Muy buenas chicos y chicas, aquí Blatisi en un nuevo vídeo para el canal y seguimos con nuestras guías de personajes. Hoy nos toca a nuestra queridísima Chun-Li, uno de los personajes favoritos de, de la gente y uno de los personajes, a mi parecer, que bueno, mejor están en el juego o que más se pueden aprovechar por muchas distintas cosas y razones. Vamos a ver en este vídeo cómo llevar al personaje, para qué funciona el personaje cuáles son sus habilidades más fuertes y al final del vídeo mmm, voy a proponer una, unos tres equipos con los que podemos combinarla que creo que nos pueden sacar de apuros o que podemos avanzar bastante en el, en el juego. Uno de ellos además se lo he visto a uno de los jugadores top de, del Street Fighter Duel, con lo cual... Es un, es un equipo bastante fuerte Sí que es cierto que también tienes que tener los personajes eh, A unos niveles altos para poder hacer Los equipos que queremos hacer Porque no todos, yo ahora estoy priorizando por ejemplo eh, Equipos de fuego, pero si queremos Llevar a Chun-Li o tenemos a Chun-Li como nuestro PJ o nuestro personaje principal Pues bueno, vamos a poder hacer Una composición de equipo bastante bastante Fuerte, vamos a empezar primero Por ver sus habilidades y De qué facción es y demás Vamos a comprender las habilidades, ver cuáles son Las habilidades más fuertes y pasamos a ver la composición de equipos. Venga chicos, vamos a entrar. Bueno, pues ya vemos por aquí, Chun-Li es de la facción de viento, que tiene ventaja contra el trueno y desventaja contra el fuego. Es un tipo de luchador de agilidad, eh, luego la clase de luchador es asesino, esto hay que tenerlo en cuenta gente para cuando cogemos ventajas en el Sadalú y demás, que te ponen los asesinos, hacen más daño, tata, pues esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y el estilo de lucha es un combate militar que tiene más 25 puntos de ataque. Bien, ¿Qué vamos a intentar? Buscarle los, mujer, los mejores objetos que sean de la facción viento. ¿De acuerdo? Yo, veis que aquí no tengo ninguno, pero si pueden ser de la facción viento, pues cuanto mejor sean los objetos, eh, mejor, chicos, porque mejor estadísticas le, le van a dar. Luego, su afinidad o la amistad de Chun-Li, pues es con Kami. De hecho, con Kami hace muy buena sinergia para llevarlas juntas. Ahora, ahora diré el porqué. Con Guile y con Bison. ¿De acuerdo? Ya sabéis que esto de las, afin las afinidades, o bueno, las amistades, mejor dicho, cuanto más alto tengas a los otros personajes, pues bueno, más, más estadísticas o mejores estadísticas va a tener el personaje principal del cual estamos hablando, en este caso de Chun-Li. Ya veis que yo tengo a Kami bastante subida y tenemos, pues bueno, pues nos va a dar un bonus de ataque y, y de defensa, ¿de acuerdo? Un bonus de ataque porcentual, de ataque normal... Y bueno, de presión también, de precisión Bien, ¿qué medallón vamos a llevar? ¿O qué alma de, col de combate vamos a llevar? Bueno, medallón, alma de combate, ¿cómo lo llamáis vosotros? Eh, bueno, yo tengo puesto el canto rápido, ¿por qué? Porque Chun-Li es, es el personaje más rápido del juego eh, Con lo cual con esto lo que quiero es potenciarlo ¿Qué nos da? Todavía aún más velocidad nos da resistencia de efecto, como podéis ver, un 14%. Y al comienzo de la batalla, pues gana, cuando lo tenemos en base, eh, gana 200 puntos de energía de super, válida para una sola persona. O si la tenemos en dos estrellas, como es el caso, al comienzo de la batalla gana 400 puntos de energía super, válido para una persona. Con lo cual, pues le daríamos mucha más velocidad. ¿Dónde nos va a venir bien el utilizar este alma de combate? Sobre todo, sobre todo... En niveles altos, es decir, a partir de la etapa 20 en adelante, donde los contrincantes son demasiado rápidos, pues lo vamos a poder sacar mucho, mucho provecho. Porque sé que hay muchos que os está costando porque me comentáis que los equipos contrarios son muy rápidos y muchas veces os ganan o depende del equipo que lleváis, pues bueno, se hace complicado el hacer dos combos seguidos cortando y demás. Y es cuando ya os matan a un personaje y ya, pues bueno, se va la estrategia un poco a, a, a la porra. Entonces, para estos equipos con, con Chun-Li y con Kami, pues la verdad que sirven para eso y para aumentar lo que es la velocidad vamos a llevar este, este alma de combate si vosotros utilizáis otro alma de combate porque puede ser ¿eh? puede ser que llevemos otro alma de combate como puede ser por ejemplo la formación quebrada o incluso marcial para hacer para incrementar el daño pero bueno eso yo creo que a niveles más etapas menos de 20 se puede llevar para incrementar el daño pero a etapas más de 20 lo que vamos a buscar es intentar hacer más, más velocidad o tener más velocidad con lo cual yo recomendaría este este alma de combate bien vamos a ver las habilidades vamos a empezar por la super la super lo que hace es una onda de energía cargada que asesta un golpe en área a múltiples enemigos enfrente, infligiendo daño igual al 150% del ataque a cada objetivo afectado y reduciendo su evasión un 10% durante 5 segundos. Es decir, 
el daño que hace lo hace a todos y les baja la evasión a, a golpes y o a debuffos a, a los contrincantes. La onda lanzada atraviesa a todos los objetivos enemigos infligiendo daño igual al 170% del ataque y por cada objetivo enemigo atravesado la onda agranda un máximo de dos veces aumentando el daño un 10% cada vez. ¿De acuerdo? Es decir, cada enemigo atravesado, pues eh, hacemos infligimos más daños. Al eliminar a un enemigo, obtienes 150 puntos de extras de medidor de super, o sea, todavía nos daría más velocidad. Y cuando penetra el objetivo enemigo, el daño se convierte en el 18%. Está muy bien para empezar con los con el super de, de Chun-Li porque al equipo contrario les tira al suelo y les estunea un segundo, bueno, un poquitín. Entonces la verdad está, está bastante bien empezar con el super. Es una de las habilidades que a mí me gusta mucho. Es muy parecida, pues no sé a quién podría decir, a la super de, de Poison o así que también atraviesa y demás. Y la verdad que está bastante bien. Luego tiene su pasiva que se llena... En 100, el medidor del super combo, cuando una habilidad inflige un crítico, intervalo de activación cada 10 segundos. Al activarse, aumenta el ataque un 5% extra durante 12 segundos y se acumula hasta 5 veces, con lo cual haríamos bastante, bastante más daño. Todo esto, cuanto más subida tengamos a Chun-Li, mejor. Y ahora os voy a explicar por qué, porque la habilidad... La, la 3, la del combo la 3, es la que creo que más marca la diferencia cuando Chun-Li está a unos niveles altos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tenemos la 2, que yo creo que es la que menos utilizo. Cuando juego con Chun-Li, empiezo con el Super y después meto la, la 3. Claro, dependiendo también contra, quién, contra qué personaje estemos jugando, o qué equipo, o si es un boss o una etapa. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar a Chun-Li. Bien, ¿esta habilidad en qué consiste? Pues un salto hacia atrás, golpea a múltiples enemigos con 10 patadas, inflige un daño a cada enemigo igual al 468% del ataque. La verdad que está bastante bien, porque ya veis que es eh, a múltiples enemigos. Con lo cual, si queremos hacer un ataque en área... Nos puede servir también Lo que pasa es que vamos a tener que elegir Porque claro, no podemos hacer esta y la otra El daño aumenta un 25% si la habilidad no inflige ningún crítico Y el daño aumenta un 620% del ataque Cuando la subimos al nivel 3 Con lo cual es mucho, mucho daño en área ¿De acuerdo? Y luego su habilidad 3 La, la, la última, digamos que la habilidad 3 del combo lo que hace es golpea al enemigo con 9 patadas causando un daño igual al 850% del ataque ¿Por qué esta es interesante? Porque depende con quién la combinemos, es decir, si combinamos con, con un compañero que haga una ruptura de armadura, el daño se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque fijaros, los enemigos afectados con ruptura de armadura reciben un 3% de daño adicional por cada acumulación de ruptura de armadura. Si la llevamos al 201, al nivel 201 a Chun-Li, por eso decía que aquí es donde se marca la diferencia, el incremento del daño por acumulación de ruptura aumenta un 4%. ¿Qué ruptura de armadura? Pues disminuye la defensa un 3% durante 15 segundos y se acumula hasta 10 veces. Con lo cual, tenemos que buscar llevarla con personajes que eh, pongan al enemigo eh, el debufo de ruptura de armadura, ¿de acuerdo? Esa va a ser nuestra parte fuerte de, de Chun-Li, aparte de la velocidad, ¿eh? por eso lo vamos a querer llevar. Bien, entonces, bueno, ya veis por aquí, eh, esto va a ser en función de los objetos que llevéis, la vida o el ataque máximo que lleva y la defensa, pero ya veis que en cuanto a velocidad es... Chicos, la más rápida del juego, con lo cual a niveles altos os va a desatascar esas etapas donde os estáis atascando por el tema de velocidad contra otros que equipos que son muy, muy, muy rápidos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver con qué equipos se puede combinar. Os voy a mostrar hasta tres equipos. Vamos a ir a desafío y vamos a ver qué tres equipos. Como es un personaje de, de viento, vamos a intentar mezclarlo con personajes de viento y luego vamos a buscar otros dos de apoyo. Yo siempre recomendaría, si tenéis a Elena, aparte que Elena es relativamente fácil de subir, ¿vale? En comparación con otros personajes de apoyo, eh, que la llevéis con Elena para... A ver, a niveles bajos igual no hace falta y podéis llevar, eh, cambiar, por ejemplo, a Maz Ryu por Elena para intentar hacer más, más daño. La posición me da igual, puede que metáis a Maz Ryu aquí y a Kami la llevéis atrás o bueno, eso ya podéis ir probando o toqueteando un poquito. Estos, estos equipos no tienen que ser 100% eh, que los sigáis al pie de la letra, porque va a depender mucho de qué personajes tengáis subidos o no. Pero bueno, os puede servir como, como un poquito de, de inspiración a la hora de crear un equipo fuerte para Chun-Li. Tenemos que buscar que Chun-Li sea la pieza fundamental de, del equipo y el resto que, que, que gire en torno a ella. Con lo cual, vamos a llevar a Bestanger para cortar los combos del rival, a Kami para meter ese, esa ruptura y luego a Chun-Li... Pues bueno, para hacer el daño principal del, del equipo. 
¿Cómo vamos a utilizar los combos? Pues bueno, pueden ser de maneras diferentes. Yo, por ejemplo, pues podríamos meter... Eh, a, bueno, vamos a mirar un momento una cosita, porque yo creo que, que Kami... Vamos a volver para atrás y vamos a mirar aquí. Esto sí que no lo he dicho. Vamos a ir a las habilidades de Kami. Bien. Con la super eh, hace, pone ruptura de armadura. Ya explicaremos, Kami, cómo funciona, pero lo que quiero que veáis es que con la super mete ruptura de armadura... Con la 2 también mete ruptura de armadura. Y con la 3 no mete ruptura de armadura. O sea, solamente nos serviría la 2 o empezar el super. ¿Vale? Depende cómo queramos hacer, con qué fuerza llevemos a cada personaje. Pues tendremos que utilizarlo de una manera o de otra. Entonces, si nosotros este, este equipo queremos hacer que, tenga, que, que contra quien vamos a, a, o sea, quien vamos a atacar tenga ruptura de armadura y hacer mucho daño, podemos empezar con Kami, seguir una cura con Elena, estunear con Zangief y pegar con, con Chun-Li. Si estamos jugando en manual y queremos ir intercambiando, puede ser una de cura, otra podemos hacer, pues no lo sé, eh, por ejemplo, eh, empezar con Chun-Li, seguir con... bueno, sí, con Elena, bueno, sí... Yo creo que casi casi con este equipo yo siempre siempre empezaría así, chicos, porque me vamos a meter la ruptura de armadura lo primero, cura, estunear y pegar fuerte con, con Chuli. Lo dicho, ¿qué queremos ir más a daño? Pues hacemos algún cambio en función de las habilidades, ¿de acuerdo? Entonces eso ya ir probando. Este es uno de los equipos que puede ser fuerte. Luego, otro equipo que puede ser fuerte, vamos a ir a las plantillas, que los tengo por aquí guardados. Vale, vamos a dejar el último para el final, que es un equipo que me ha parecido muy interesante. Pero bueno, este otro puede ser también bastante interesante si queremos ir con un poquito más de daño, pero vamos a perder lo de la ruptura de armadura. Pero vamos a poder aprovechar a Mad Ryu para cuando le entre su pasiva, pues eh, que se vuelva loco, empieza a hacer daño, daño, daño. Este es, este es como un poco más agresivo, digamos, esta, esta combinación de equipo. Vamos a utilizar a Blanca. Eh, para intentar estunear al equipo contrario con el rayo que suele tirar la electricidad que nos los junte, nos los deja ahí un poquito tal para nosotros rematarlos tanto con Mad Ryu como con Chun-Li y un poco el combo que se puede llegar a utilizar aquí se puede ser si llevamos a Chun-Li, esta guía es para si llevamos a Chun-Li como PJ principal de daño ¿eh? Chun-Li, cura de Elena en la habilidad 2 de Blanca y rematamos con Chun-Li. A Mad Ryu solamente le llevamos por la pasiva, para que le salte la pasiva y para que se vuelva loco tirando eh, a Dukens y matando al... rematando, digamos, mejor dicho, a, a los contrincantes, ¿de acuerdo? Luego esto podéis jugar porque, claro, Blanca tiene menos vida, entonces eh, igual podéis poner al, a un tanque aquí para que le dé mucha vida o si no queréis que muera Mad Ryu, pero bueno, eso ya ir probando vosotros en función de contra qué equipo juguéis o en qué parte del juego estéis. Vale, y la última, que es la que se le ha visto a un jugador top del juego, vamos a ir a... vamos a ir por aquí, espérate, si esto vamos a guardar, vamos a ir para atrás, vamos a ir aquí a plantillas, es esta de aquí. Chicos... Yo se le he visto a un jugador top del juego, pero he visto que lleva al Kemba Gala bastante subido. Si no llevamos al Kemba Gala muy subido, es probable que esta no nos sirva mucho. De todas formas, vosotros probarla y me comentáis. Si tenéis a Chun-Li a unos niveles altos, probarla. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar con el Kemba Gala, que va a hacer bastante daño. Lo vamos a llevar en el equipo, vamos a llevar a Kami, que hace ruptura de armadura, de defensa. Y vamos a tener a Chun-Li, vamos a tener un equipo muy rápido... Vamos a pegar mucho y vamos a tener a Elena que nos va a curar, con lo cual es un equipo bastante, bastante sólido. Pero ya digo, claro, yo los tengo en 180. Esto me gustaría probarlo pues a niveles de 200, 220. Yo sí que se lo he visto a este, a este jugador que os he comentado y la verdad que va muy fino este equipo. Probarlo los que tengáis estos personajes subidos y por favor dejadme en los comentarios... ¿Qué os ha parecido? Ya sé que es difícil tener un, un Ken eh, de evento eh, subido, pero probar, no hace falta que lo tengáis maxeado, pero probarlo y me comentáis a ver si qué os ha parecido los que tengáis una chunlía 220 o a unos niveles muy, muy altos. Yo no he podido subirla más de momento, pero me gustaría. Pero probarlo, por favor, y, me, y nos comentáis a ver qué tal este equipo, que se lo he visto a un jugador top, y me ha parecido bastante interesante el daño que estaba haciendo. Y era bastante sólido porque Elena iba curando y la verdad que estaba bastante, bastante, bastante bien. Chicos, creo que no me dejo nada de Chun-Li. Si vosotros la utilizáis con otro equipo diferente, si queréis hacer alguna aportación, por favor, dejármelo en los comentarios porque nos va a venir bien para todos los, los jugadores que, que eh, utilicemos a Chun-Li o que en un futuro vayamos a utilizar a Chun-Li y busquemos una guía. Eh, creo que no me dejo nada más. Si os ha gustado, por favor, darle un like que ayudáis mucho a, a seguir creciendo al canal. Si no estás suscrito, suscríbete. 
Y nos vemos en un siguiente vídeo para el canal. ¡Hasta luego!